ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததோட முக்கியமான காரணமே லேர்ன் இங்கிலீஷ் இன் ஈஸி வே அதாவது ரொம்பவுமே சிம்பிள் வேவாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் அதாவது வீடுகளில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது நம்ம எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு வீடு இருக்குது ஆனால் அந்த வீட்டோட அமைப்பு அந்த வீட்டுக்கு என்ன ஆங்கிலத்தில் பேர் அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல்ல நிறைய ஸ்டோரிஸ் போட்டிருக்கோம் ஸ்டோரிஸ் மூலியமா இங்கிலீஷ் எப்படி சூப் ஈஸியாக கற்றுக்கிறதுங்கிறத பற்றி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி வேர்ட் பவர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா போய் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோவை இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் இதை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம எந்த வகையான வீட்டில் நம்ம வசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதோட ஆங்கில ஆங்கில பெயர்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு பிளாக் ஆஃப் ஃப்ளாட்ஸ் ஆர் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங் அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய பில்டிங் இருக்கும் அதில் சின்ன சின்ன வீடு இருக்கும் அதில் வ வசிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பிளாக் ஆஃப் ஃப்ளாட்ஸ் ஆர் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு அடுத்தது மொட்டை மாடி வீடு அதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா டெரஸ்டு ஹவுஸ் மொட்டை மாடி வீடு அப்படின்னா டெரஸ்டு ஹவுஸ் பண்ணை வீடு வில்லா அதாவது அந்த இடத்துல எல்லாமே இருக்கும் எல்லா வசதிகள் எல்லாமே மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய பண்ணை மாதிரி ஒரு வீடு கட்டி அங்கே இருக்கிறதுக்கு பேர் வில்லான்னு சொல்லணும் மிக உயரமான கட்டிடம் அதாவது ரொம்ப மிகப்பெரிய சிட்டியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய உயரமான கட்டிடத்தில் தான் ரொம்ப வச வசிப்பாங்க ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் ஹைரேஸ்ன்னு சொல்லணும் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் ஹைரேஸ் பிரிக்கப்பட்ட வீடு அதாவது அதாவது ரெண்டு வீடு இருக்கும் அந்த ரெண்டு வீடு ஒட்டி இருக்கும் அந்த ரெண்டு வீடியும் லைட்டாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு செமி டிட்டாச்சு ஹவுஸ்ன்னு சொல்லணும் செமி டிட்டாச்சு ஹவுஸ் பிரிக்கப்பட்ட வீடு அதே மாதிரி இது அது வந்து கொஞ்சம் பிரிக்கப்பட்ட வீடு இது முழுமையாக பிரிக்கப்பட்ட வீடு டிட்டாச்சு ஹவுஸ் கோட்டை கேஸ்டல் மிகப்பெரிய அரண்மனை மிகப்பெரிய பங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கேஸ்டல்னு சொல்லணும் கோட்டை குடில் காட்டேஜ் ஒரு கிராமத்தில் சிறு சிறிய வீடுகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பேர் காட்டேஜ்னு சொல்லணும் குடில் கலங்கரை விளக்கம் லைட் ஹவுஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காகவும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெலாம் மிகப்பெரிய லைட் வச்சு இருக்கும் இல்லையா மிக உயரமாக அதுக்கு பேர் லைட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லணும் பனிக்கட்டி வீடு இக்ளு அதாவது ரொம்ப பனிக்கட்டியாக உறைந்து போகிற இடத்துலலாம் இருக்கிற வீட்டுக்கு இக்ளு அப்படின்னு சொல்லணும் கூடாரம் டென்ட் அங்கங்கே போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படியே போயிட்டு அப்படியே அப்படியே போயிட்டு டென்ட் போட்டு தங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு டென்ட்டுன்னு சொல்லணும் கூடாரம் கேம்பர் வண்டி கேம்பர் வேன் அதாவது வேன்லேயே எல்லா வீடு செட்டப் கிச்சனு பாத்ரூம் எல்லாமே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கேம்பர் வேன்னு சொல்லணும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் நீங்கள் எந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி வீட்டில் வசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கணும்னு ஆசை அப்படிங்கிறதும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங